Empiezan las corridas de toros en este país, decidieron la mayor parte de los mexicanos. En Juárez, el gobierno municipal está preparado en caso de que eso sea muy pronto. Tú tienes el reporte. Sí, así es, Román, muy buenas noches. El mal de Montera salió triunfante. El mal de Montera se llama la fiesta brava, Román. Y precisamente se hizo la consulta a nivel estado de Chihuahua. ¿Sabes los números que sacó a favor? El 53.2% de la ciudadanía del Estado se manifestó a favor de la fiesta brava, la corrida de toros. Y bueno, el señor presidente municipal de Ciudad Juárez no está de acuerdo. Dice que a título personal mantiene la postura de que esto representa un maltrato de los animales. Sin embargo, dijo, respeta el resultado de la ciudadanía chihuahuense. Vamos a oír lo siguiente. Y nosotros estamos en esa lógica de revisar lo que sería la Secretaría del Ayuntamiento. Hasta este momento, hasta donde yo sé, no hemos eh, recibido ninguna solicitud para realizar una corrida. De recibirla, pues tendremos que hacer el análisis de, de todo esto que ha estado pasando, independientemente de la opinión personal. ¿Sabes, Edgar, que en tiempo y momento la plaza de Toros Alberto Valderas está ahorita en una situación difícil? ¿Debido a qué, Román? Debido a que la construcción de la Torre Centinela está solo a unos metros, situación que obligó a los dueños de la plaza a ponerle la barda precisamente de alambre que estamos viendo. Vela en tiempo y momento... Y eso pues representa una situación difícil para realizar el festejo. Claro, no imposible, pero vamos a ver si sí, los empresarios de la Ciudad de México, dueños de la plaza, vienen en tiempo y momento a organizar el festejo de la mejor de las fiestas, la del oro, la seda, la sangre y el sol. En tiempo y momento la información recibida, Román. Que por cierto, Alfredo, yo sé que a ti te gusta lo de los toros. Hacerte un comentario, ¿no? Me han dicho sí. muchos en El Paso, Texas, sí. que siguen lo de los toros. Dicen, oye, Román, ¿por qué unos hombres tan feos con unas mujeres tan bonitas? Allí es un espectáculo de belleza cada vez que hay una corrida. Bueno, el taco de ojo se da mucho muy regular en los festejos taurinos. Muchas de, de los señores van a ver precisamente a las muy guapas damas que asisten a dichos festejos y otros vamos porque simple y sencillamente nos gusta mucho de cucharas el arte. Gracias, Román. Buenas noches. Buenas noches. Y las palabras que me decían, Alfredo, muchos botudos feos con mujeres muy bonitas me decían así con ese tono. Pero bueno... Lo demás lo dejamos a interpretación. Y Déjate, algunos sí. iban al chupe también, eh, con sus sí. bolsitas ahí escondidas. Sí, exactamente. Si sí te dejan meter, oh, oh. aquí hago la aclaración, si sí puedes meter la bota de vino, nada más. Nada más la bota es lo que te permiten meter. Y la bota de vino es muy española. Viene precisamente de allá, allí en del mar. Y eso sí puedes meterlo. Lo demás no puedes meter ni un vaso con agua. Nada, ni una botella de agua, nada, nada. Nomás la bota sí se permite. Román. Pues aquí claro, tenemos imágenes del toreo. Sí, sí, como no, seguro. De la que fiesta sí. brava. Sí, y, y fíjate de quién, de su majestad. Nada más y nada menos que Ernesto Rocarrey, el peruano. Ve nomás, uno de los mejores matadores del mundo, Román. Rocarrey. Por cierto, yo creo, yo creo que tú y yo no podemos ser toreros, ¿eh? No, no, con no, un, definitivamente con un no. vestuario de esos, quién sabe cómo nos vamos a ver. Y luego no. si nos ponemos de ladito, el perfil va a estar muy amplio para el toro. Solamente de picadores lo hacemos, Román. De picadores, <risa> sí. El picador debe de ser muy obeso para aguantar precisamente la vara a la hora que entra el toro. Fíjate nomás, ya ves. Pero aquí estamos viendo, mira, Andrés Rocarrey. Don Andrés Rocarrey, originario del Perú, lo mejor que hay en el mundo, Román, lo más sensacional que hay en la fiesta brava hoy por hoy. Viene Aguascalientes, ahora en la Feria de San Marcos. Gracias, Román. Buenas noches.